Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来街机平台的动作游戏，一种决斗士，也叫做怪兽快打，一共有八个角色可以选择。其实在我这儿只有一个角色可以选择，我选择了亚马逊女战士。开场的三个对手可以任意的选择顺序。第一个，我选择了牛头人，啊，不对，是米诺陶斯。这款游戏的攻击键有两个。但是人形的角色只有一个，另外一个按键就是跳。游戏核心还是一个摔跤的游戏，双方相持之后，快速的连打攻击键，并且配合方向就可以使用出各种的投技。如果投技成功了，那气槽会长半个；如果是被投了，那气槽是长一个。气槽满了之后，就可以释放超杀。我现在就是被对面给超杀了。第一关的对手比较弱，所以咱们的气槽很难能够攒齐。下一关我再给大家演示超杀，但每一关我都争取让对面演示一个。第二关选择狼人。这款游戏的日版设定方面比较细致一些，每个角色还有名字，但是世界的版本每个角色就是自己的职业或者是种族。这个场景还有特殊的机关，是几个流星锤。倒地之后，快速的连打攻击键，推方向。能够快速的起身，另外人物还可以跑动。操作方面其实非常的简单，游戏考验玩家的主要就是手速。越到后面 ，AI 的连打速度越快。其实玩这款游戏的时候，我已经开了连发了，并且连发已经开到最快了。即使是这样，有些时候也抓不过对面。我让对面演示一个超杀，演示之后我的气槽也就满了。这下看起来摔得很惨，倒地追打这一下，在三四关之后你就很难能够追到对面了。这就是亚马逊的超杀。咱们的跳跃键如果按上或者按下，就可以进行歪轴的移动。超杀的使用方式是相持的过程当中，方向杆推上，快速的按重攻击或者是跳。相持的过程当中，对面是可以挣脱的，但是挣脱到第三次就必中了。第三个对手咱们没得选了，这对手叫做野兽。四到六关的对手也是可以选择顺序的。好的，我的气槽满了，摔他一下。游戏掉血好快呀！我付出了半条血的代价，攒了一格的气，然后摔了一下对面，对面大概掉了百分之二十的血。野兽的气槽也满了。把他的血量再控制一下，然后再让他演示超杀，防止翻车。这关水面之下是有机关的，被打到的话就飞了。绝大部分角色的超杀都是把敌人扔在空中，然后再摔下来，但也有例外。前三个对手打完了，越到后面的对手越强，但是咱们的血条也越长。第四关打的是许德拉九头蛇，但是我数来数去这也不够九个呀。这关的场景真的是摔跤的擂台了。
。许德拉的超杀就不是把敌人扔起来再摔下来，而是一个蹂躏技。一会儿大家可以看一下。这款游戏也是有剧情的，最后胜出的决斗士可以挑战国王。如果挑战成功，就会成为下一任的君主。这个剧情也太简单了，打的这些对手都是神话当中的怪物。吕德拉的气槽满了。让他抓了一下，他还没发动超杀，留给他的机会不多了呀。这一招就是他的超杀，我觉得他没有充分的利用他这几个头，中间那个头浪费了，没有进行输出。这如果换作是我的话，肯定是一起来呀、啊。追打落空了，基本上后面就不吃追打了。第五个，选择这个石像吧。这个石像非常的硬。本官的场地地面是冰，非常的滑。两侧都有尖刺，但是尖刺的伤害不是很高。我很少使用平 A 攻击对手，因为几乎咱们是不加气的。把我滑到了尖刺上。这招其实不错，对手倒地之后离你很近，起身一个走位又可以继续抓他。他的气槽满了，但是我再削减一下他的体力。这个游戏现在如果不开连发的话，我是打不下来了。给我来了一招怀中爆闷杀，我的气草也满了，开着连发相持都不是稳赢的，一个超杀可以带走了。我跟大家说一下，在游戏当中的设定，这个石像人的体重是五千五百磅，大概是两千五百公斤。所以刚刚我把它扔起来十多米，然后再摔下来，这是何等的神力啊！这关打的是龙，龙的超杀是火焰吐息。一会儿让他喷一次。地面有的时候会出现岩浆池，碰到的话就会受伤。现在的气槽是越来越难攒了，长度越来越长。已经没了半条血了，我的气槽还差两格。我看见女战士摆出这个姿势，我想起来了，这款游戏是有防御的 ，A 和 B 的单发一起按就可以防御。把我扑倒了。它不是一条龙吗？从生物学的角度来讲，这样可以吗？能行吗？
我的七草也满了。找机会摔他一次，从下往上走，然后顺便连打地剑，这样是比较容易放出来的。如果从上边往下走，双方相持，咱们再推方向，再连打地，有的时候就来不及了。这个对手是一个模仿怪。它可以变成和玩家一样，太灵活了。咱们还是近身的缠斗，剪刀脚这招不错呀。请务必对我使用，求对方的视角，背后摔这一下也不错。抓腿是怎么抓起来的？好想试一试。面气草满了，这里就没必要让他演示了吧，因为我们两个是一样的。我已经分不清哪个是我了，是我把对面摔了。这个游戏的场地边缘，有些时候会引发一些奇怪的判定。把对手摔在墙壁上，几乎是不掉血的，就等于一个碰撞。但是飞得很高，已经撞了墙三次了。这一下离墙比较远，四下。普通攻击的伤害非常的低，没有什么效率。因为越到后面，对面的血量越多。如果靠拳脚的话，很可能时间耗干净了，也没有把对面击倒。这是倒数第二个对手了，恶魔。这个恶魔还是很强的，路径技非常突然，而且攻击力也比较高。直接把我扔在了尖刺上，我离尖刺远一点，给我来了个头锤，他摔人太远了，离得多远都没用。气草满了，但是我需要从下往上走发动，让发动的几率高一点。伤害太低了，一会儿给大家演示一下对手。这一下他怎么不发动超杀呀？我感觉以他的血量，我能发动两个。让他演示一下吧，来了
，感觉他跳得更高。好了，满了。刚刚就是他的突进技，后面就是挑战国王了。国王叫做克洛诺斯，职业是大法师。这个角色很特别，他没有超杀，也没有气槽，或者说他随时能够释放超杀。能够放地面的坚石，能够放陨石、月牙波，能够传送，还能够放雷电。这招雷电是可以倒地追加的，攻击力也很高。但是我是觉得，作为法师不适合上擂台呀、啊。你又不是甘道夫，而且手里没有剑，不是近战法师。起身放火了，他已经掉了一半的血。这一下雷电劈得准，不如我接得准。地面的坚石，只要状态持续，这个石头就是有攻击判定的。所以石头出现之后不可以碰。相持之后一个月牙波，然后用雷电劈了我一下，这两下连续技伤害非常高。我的气槽快满了，但是他不让抓了呀，还是要拼机会。我的血量也不足一半了，看这一下的伤害还可以，剩下一点了。一个剪刀脚带走，这样的话就通关了。那好吧，这样一款街机平台的动作游戏。一种决斗士就给大家录制到这里，感谢大家收看，咱们下个游戏再见。